Hello guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot The Laundry Shift. Masih ingat dengan game Ball Noodles and Night, game di mana kita merebus mie di malam hari dan mengalami teror mengerikan. Nah, baru-baru ini lebih tepatnya pada tanggal 26 Juni tahun 2024 Developer yang sama yaitu developer asal Indonesia bernama Aritka merilis game terbarunya berjudul The Laundry Shift yang mengisahkan tentang misteri di balik sebuah toko laundry. Kita akan berperan sebagai seorang gadis berusia 18 tahun bernama Lulu yang baru diterima bekerja di sana. Tapi entah kenapa ia selalu diganggu oleh penampakan hantu wanita berwajah pucat. Lulu adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang baru lulus SMA dan ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, ia mendapatkan telepon dari sahabatnya bernama Dela yang memberitahu soal lawangan pekerjaan di toko laundry. Untuk itu, setelah menerima alamat toko laundry yang dimaksud, Lulu pergi dari keesokan harinya untuk melamar bekerja. Dan begitu sampai di sana, ia segera disambut oleh sang pemilik toko bernama Kina yang langsung menerimanya tanpa berpikir panjang mengklaim ia senang memiliki teman bekerja. Mendengar Lulu mengenalkan diri sebagai seorang gadis berusia 18 tahun, Kina seketika terdiam sejenak, sebelum kemudian ia bergumam tentang kesamaan umur Lulu dengan Sarah. Lulu tidak kenal siapa Sarah yang dimaksud, namun Kina memintanya untuk mulai bekerja besok pada pukul 8 malam. Keesokan harinya, tepat pada pukul 8 malam, Lulu tiba di toko laundry dan diberikan tugas untuk membereskan beberapa pakaian yang berserakan di lantai. Selesai mengerjakan tugasnya itu, ia kembali menemui Kina untuk menanyakan pekerjaan berikutnya. Namun, Kina mengatakan tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan karena toko laundry menjadi sangat sepi sejak sebuah insiden terjadi. Sayang, ketika Lulu menanyakan insiden yang dimaksud, Kina menolak memberitahu. Berjalan keluar dari ruang belakang, Lulu sekilas melihat penampakan seorang wanita bergaun putih di luar toko yang tampak sedang menggendong anak bayi. Sebelum bisa memeriksa, ia dihampiri oleh Kina yang mempersilahkannya untuk pulang. Di hari esok, Lulu yang baru saja terbangun dari tidurnya sejak siang tadi menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, sehingga ia bergegas mandi dan beranjak pergi menuju toko laundry. Namun setibanya di sana, ia mendapati pintu toko tertutup rapat. Dan melalui catatan yang ditinggalkan oleh Kina di luar, ia mengetahui bahwa hari ini Kina sedang ada urusan mendadak di rumah, mengharuskannya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan seperti menyapu lantai dan mencuci beberapa pakaian pelanggan. Lulu melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diminta oleh Kina, di mana setelah menyalakan lampu toko, ia dihampiri oleh seorang pelanggan bernama Rehan yang datang untuk mengambil pakaian ibunya. Lulu memberikan pakaian kering di lemari, dan di tengah ia sibuk menyapu lantai toko, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar. Suara tangisan berhenti hanya sesaat setelah itu, membuat Lulu kebingungan menyadari tidak ada rumah di dekat area pertokoan ini. Bagaimanapun juga, Lulu tidak ingin terlalu memikirkannya dan lanjut membersihkan lantai toko sampai benar-benar bersih. Namun, menjadi semakin jelas bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di sini ketika Lulu sedang menyetrika pakaian di ruang belakang dan tiba-tiba saja dihampiri oleh wanita bergaun putih sama yang sempat menunjukkan diri kemari malam. Sang wanita bergaun putih mengawasi Lulu untuk sesaat sebelum pergi meninggalkannya begitu saja. Saat Lulu mengejar sampai keluar toko, ia tidak bisa menemukan sang wanita. Lagi, Lulu kebingungan, tapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya, kali ini mencuci pakaian pelanggan di mesin cuci. Tak lama kemudian, datanglah pelanggan lain bernama Rian yang membawa sekantong kresek pakaian. Ia ingin mencuci pakaian itu, tapi setelah menyadari bahwa Lulu adalah karyawan baru, ia bertanya, apakah Lulu tidak takut bekerja sendirian di tempat yang sangat gelap ini? Lulu mengaku tidak memiliki alasan untuk takut, dan seketika mendengar ini, Rian menyadari bahwa Lulu masih belum tahu soal cerita masa lalu terkait toko laundry tempat ia bekerja. Untuk itu, Rian mulai bercerita tentang kejadian sekitar satu bulan yang lalu, di mana pada saat itu ada seorang karyawan wanita yang bekerja di sini bersama Kina. 
Suatu hari, tiba-tiba saja sang wanita meninggal dalam keadaan misterius. Beberapa orang mengatakan sang wanita meninggal setelah melihat penampakan mengerikan di toko ini. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu apa penampakan yang dilihat sama-sampai sang wanita mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Bahkan, pemilik toko laundry sebelum Kina juga mengaku tidak pernah melihat atau mendengar sesuatu di toko ini. Rian yakin hanya Kina dan sang wanita itu sajalah yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar cerita mengerikan ini, Lulu tidak percaya. Mengklaim Rian pasti hanya mengarang untuk menakut-nakuti dirinya. Namun tampaknya, Rian benar-benar serius. Ia bahkan tidak mempermasalahkan jika Lulu memang tidak percaya. Setelah meletakkan sekantong kerasik pakaian, Rian pergi meninggalkan toko itu. Di saat yang bersamaan, Lulu telah menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan untuknya dan segera menutup toko. Malam ketiga, Lulu hampir telat bekerja. Dan di saat ia hendak membuka pintu keluar, kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Pergi bekerja atau tidak. Kedua pilihan ini akan menentukan ending dalam game The Laundry Shift yang terbagi menjadi tiga. Ending pertama bisa didapatkan jika kita memilih untuk tetap pergi bekerja. Lulu tiba di toko laundry pada pukul 8 lewat 33 malam dan segera meminta maaf pada Kina karena ia sedikit terlambat. Ia hanya telah 33 menit saja. Namun, Kina tidak terlalu mempermasalahkannya dan malah meminta maaf kembali karena kemarin ia tidak bisa menemani Lulu bekerja. Ia bahkan memuji kinerja Lulu dengan mengatakan bahwa toko menjadi sangat bersih setelah Lulu membersihkannya kemarin. Bagaimanapun juga, atas rasa penasaran, Lulu bertanya, apakah Kina pernah mendengar suara tangisan bayi ketika bekerja di malam hari? Mengklaim ia kemarin sempat mendengar suara tangisan bayi dan bahkan melihat penampakan hantu wanita yang masuk ke dalam toko laundry. Mendengar ini, Kina menanyakan ciri-ciri sang wanita, dan Lulu menjelaskannya secara akurat, mengatakan bahwa sang wanita mengenakan gaun berwarna putih dan memiliki wajah yang sangat pucat. Kina terdiam untuk sesaat, sebelum kemudian mengaku tidak pernah mendengar suara tangisan bayi atau melihat penampakan hantu wanita aneh seperti yang dikatakan oleh Lulu. Ia beranggapan itu semua hanya ada dalam pikiran Lulu yang mungkin hanya kelelahan. Lulu di sisi lain tidak terlalu yakin bahwa itu semua hanya ada dalam pikirannya. Namun ia mengiyakan perkataan Kina dan melakukan pekerjaannya hari ini, mencuci pakaian. Saat pakaian sedang dicuci di mesin cuci, Lulu tiba-tiba sakit perut. Dan karena di sini tidak ada kamar mandi, ia bertanya pada Kina yang kemudian mengarahkannya ke kamar mandi di belakang toko. Plung. Setelah puas plung-plung, Lulu hendak lanjut bekerja. Lulu terkejut melihat Kina berdiri tepat di hadapannya, dan saat ditanyakan apa yang dilakukannya di sini, Kina menjawab ia hanya ingin buang air kecil. Setelah melihat kemampuan mengerikan Kina dalam memutar kepala dengan sudut 360 derajat, Lulu berjalan kembali ke toko laundry, tempat ia sekilas melihat penampakan wanita yang sama berdiri di teras sebelum akhirnya menyelesaikan pekerjaan pertamanya. Namun di tengah ia sibuk menyapu lantai, daya listrik seisi toko padam. Dan saat ia menghampiri Kina di ruang belakang, Kina tampak terdiam terlepas dari pertanyaan Lulu terkait daya listrik toko. Lulu memanggilnya dari dekat. Dan satu kalimat yang muncul dari mulut Kina adalah Kalian berdua sangat mirip Lulu kehilangan kesadaran setelah melihat penampakan hantu wanita yang muncul tepat di belakangnya Dan saat terbangun, ia mendapati diri di sebuah tempat yang sangat gelap dengan bau busuk menyebar di mana-mana Sejak itu, Lulu dinyatakan menghilang Untuk mendapatkan ending kedua, kita harus memilih untuk tetap bekerja meski sudah hampir terlambat. Namun di saat Lulu hendak pergi ke kamar mandi, periksa toko sebelah laundry, maka Lulu akan menyadari bahwa pintunya sedikit terbuka. Kita akan dihadapkan pada dua pilihan, memeriksa ke dalam atau tidak. Pilih yes. Dengan begitu, untuk memenuhi rasa penasaran dalam dirinya, Lulu memutuskan untuk memeriksa ke dalam toko yang sangat minim penerangan dan tampak berantakan itu. 
Secara mengejutkan, di sana Lulu menemukan tubuh mayat dibaringkan di atas kasur dengan sebuah lilin menyala di sebelahnya. Lulu membuka kain yang menutup wajah sang mayat dan ia terkejut didamain ketika menyadari bahwa memang benar yang ia lihat ini adalah mayat manusia. Tanpa berpikir panjang, Lulu bergegas kembali ke toko laundry untuk melaporkan penemuannya ini pada Kina. Di mana di tengah perjalanan, ia sempat mendengar suara permintaan tolong seseorang dan diikuti dengan suara tangisan bayi yang terdengar dari ruang belakang. Betapa terkejut dirinya ketika ia melihat bagaimana Kina membawa seorang bayi di tangannya. Situasi ini membuat Lulu bertanya-tanya dan mendesak Kina untuk menjelaskan siapa bayi yang ada di tangannya dan siapa mayat yang ada di toko sebelah. Kina menjawab, mayat yang diletakkan di toko sebelah adalah mayat dari seorang gadis bernama Sarah. Satu bulan yang lalu, Sarah memutuskan untuk mengakhiri hidup di toko ini. Dan ketika kedua orang tuanya datang mencari, Kina tutup mulut. Pada akhirnya, Sarah dinyatakan menghilang oleh pihak kepolisian. Dan hal itu bisa terjadi karena Kina menyembunyikan tubuhnya di toko sebelah. Anehnya, Sarah tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa rupanya alasan Sarah mengakhiri hidup adalah karena ia di oleh pacarnya secara paksa. Dan sebagai bentuk pembalasan dendam, Kina menghabisi pacar Sarah. Mendengar seluruh pengakuan Kina, Lulu menjadi sangat terkejut dan bertanya, apa alasan Kina tidak menguburkan tubuh Sarah dan memberitahu yang sejujurnya pada kedua orang tuanya? Kina tidak bisa menjawab, dan di saat itu juga, Lulu langsung pergi untuk menguburkan tubuh Sarah. Namun sial sebelum bisa meninggalkan toko, Lulu berakhir terbunuh di tangan Kina dan tubuhnya diseret ke toko sebelah. Sejak itu, toko laundry ditutup secara permanen dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ada mayat yang disembunyikan di toko sebelah. Kina di sisi lain mengalami depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menabrakkan dirinya ke mobil yang melaju kencang hingga tubuhnya hancur. Ending 2 adalah true ending untuk game The Laundry Shift. Untuk mendapatkan ending ketiga, jangan pergi bekerja di malam ketiga. Lulu kelelahan dan memutuskan untuk tetap tinggal. Di mana sembari berbaring di atas kasur, ia menyalakan televisi dan menyaksikan beberapa siaran yang sangat ikonik, seperti iklan yang hanya akan tayang pada malam hari. Gameplay GTA San Andreas yang... Wow, wow. Dan dua meme singkat. Namun, tak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu dengan keras dan daya listrik rumah tiba-tiba padam. Kecuali stop kontak yang masih menyala. Dan saat Lulu hendak memeriksa keluar, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seolah ada seseorang yang menekannya dari atas. Game kemudian diakhiri dengan Lulu yang mengaku tidak bisa bernafas. Itu tadi adalah ketiga ending yang bisa kita dapatkan dalam game The Laundry Shift. Untuk memperjelas kisah, mari kita masuk ke dalam babak penjelasan. Semuanya bermula dari toko laundry tempat Lulu bekerja. Dulunya, toko laundry ini dimiliki oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, di mana pada saat itu ia memiliki dua karyawan perempuan bernama Kina dan Sarah. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Sarah sebenarnya sedang mengalami tekanan berat setelah ia dipaksa oleh pacarnya. Toko laundry yang semula ramai pelanggan dan diminati pun berubah 180 derajat ketika sebuah insiden terjadi. Insiden di mana Sarah yang sudah tidak kuat lagi hidup dalam bayang-bayang dan trauma memutuskan untuk mengakhiri hidup di toko itu. Rekan kerjanya, Kina tidak mengerti alasan Sarah melakukan itu. Namun setelah ia telusuri, rupanya penyebab utamanya ada pada pacar Sarah. Sehingga sebagai bentuk balas dendam, ia menghabisi pacar Sarah. Tubuh Sarah dan pacarnya kemudian ia sembunyikan di toko sebelah yang kosong. Dan karena tidak ingin pihak kepolisian mengetahui soal pembunuhan yang ia lakukan, ia berbohong pada kedua orang tua Sarah yang datang mencari putrinya. Pada akhirnya, karena kekurangan bukti, pihak kepolisian menyimpulkan kasus ini sebagai kasus orang menghilang. Sementara itu, berbagai rumor mulai menyebar di sekitar sana, di mana para warga percaya kematian Sarah disebabkan oleh penampakan hantu yang muncul di toko laundry, menyebabkan Sarah mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. 
pemilik toko laundry tidak tahu menahu soal ini. Namun sebagai akibat dari rumor mengerikan yang sudah terlanjur menyebar, laundry pun menjadi sepi. Pada satu titik, pemilik laundry yang sudah menyerah dengan usahanya mempercayakan toko laundry pada salah satunya karyawan yang ia miliki, Kina, menjadikan Kina sebagai sang pemilik toko laundry. Namun, satu hal yang masih belum diketahui oleh semua orang kecuali Kina adalah bahwa hanya sesaat setelah Sarah meninggal, ia melahirkan seorang bayi. Tidak diketahui bagaimana Sarah bisa melahirkan seorang bayi dan apakah bayinya lahir dalam keadaan normal. Mengingat dibutuhkan waktu 9 bulan bagi bayi untuk siap dilahirkan, dan itu pun seharusnya kondisi perut sang ibu sudah membesar. Tapi Kina sendiri mengaku kebingungan, dan entah apa yang ia rencanakan, sang bayi ia biarkan hidup. Satu bulan sejak insiden kematian Sarah, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Lulu datang untuk melamar bekerja. Karena kebetulan pada saat itu Kina perlu teman kerja, ia langsung menerima Lulu. Namun saat mendengar bahwa Lulu berusia 18 tahun, ia teringat kembali dengan Sarah yang juga berusia 18 tahun saat insiden terjadi. Dari titik inilah cerita berjalan sesuai dengan yang diceritakan tadi. di mana di sepanjang Lulu bekerja, ia kerap diganggu oleh penampakan seorang wanita bergaun putih dan berwajah pucat yang sedang menggendong bayi. Sudah jelas penampakan hantu wanita itu adalah arwah Sarah. Tapi, kenapa Sarah kerap kali menampakkan diri di depan Lulu? Kemungkinan besar karena ia ingin Lulu membantu mengungkap misteri di balik kematiannya, terutama pada keluarganya yang hingga saat ini masih berduka dan tidak mengerti apa yang terjadi pada putri mereka. Hal ini terbukti dari suara permintaan tolong yang sempat Lulu dengar di ending kedua setelah ia menemukan mayat Sarah di toko sebelah. Itu adalah suara permintaan tolong Sarah. Selain itu, Sarah juga tidak ingin anak yang dikandungnya berada di tangan Kina, Seseorang yang menyembunyikan tubuhnya di toko sebelah agar tidak ada seorang pun yang mengerti soal apa yang sebenarnya terjadi. Menariknya, di malam kedua bekerja, Lulu tidak ditemani oleh Kina yang beralasan memiliki urusan mendadak di rumah. Urusan mendadak yang ia maksud tidak lain adalah menjaga bayi Sarah di toko sebelah. Jadi meskipun kita dibuat percaya bahwa Kina sedang ada di rumah, tapi kenyataannya ia berada di toko sebelah. Hal ini bisa dibuktikan dari bagaimana di tengah Lulu sedang sibuk menyapu lantai di toko laundry, ia tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang hanya berlangsung sesaat. Dan kalau kita dengar baik-baik menggunakan headset, suara tangisan bayi terdengar dari toko sebelah. Kemungkinan saat sang bayi menangis, Kina membuatnya diam agar tidak ketahuan. Barulah setelah mengalami teror demi teror, game akan diakhiri dengan tiga ending tergantung dengan pilihan kita. Ending ketiga di mana Lulu malas bekerja dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah akan berakhir pada kematiannya setelah mengalami sesak nafas. Semua itu adalah perbuatan hantu Sarah yang marah ketika mengetahui bahwa Lulu tidak bisa membantunya. Sehingga ia mengetuk pintu rumah, mematikan daya listrik, dan menimpa tubuh Lulu hingga kehabisan nafas. Ending pertama mengakhiri game dengan Lulu yang kehilangan kesadaran setelah terkejut melihat penampakan hantu Sarah yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kina segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikat Lulu dan mengurungnya di toko sebelah bersama mayat Sarah. Menjelaskan kenapa di bagian ending dituliskan bahwa Lulu terbangun di tempat yang sangat gelap dengan bau busuk menyebar di mana-mana. Tapi apa alasan Kina mengurung Lulu padahal di ending pertama Lulu masih belum menemukan mayat Sarah? Kalau kita kembali lagi ke beberapa saat sebelumnya, kita akan menyadari bahwa Kina sebenarnya sudah mulai menganggap Lulu sebagai ancaman akan terbongkarnya rahasia yang selama ini ia simpan. Lebih jelasnya saat Lulu bertanya pada Kina, apakah Kina pernah mendengar suara tangisan bayi di malam hari dan melihat penampakan hantu wanita berwajah pucat. Setelah mendengar ini, Kina sempat terdiam untuk sesaat, sebelum kemudian berbohong dengan mengaku seolah semua itu tidak terjadi dan mungkin hanya ada dalam pikiran Lulu. Selain itu, setelah Lulu puas pelung-pelung, Kina juga secara mendadak menunggu tepat di depan pintu kamar mandi, seolah mengawasi gerak-gerik Lulu. Namun saat ditanyakan, Kina beralasan hanya ingin buang air kecil. Sebenarnya, di titik ini, Kina takut Lulu akan menemukan mayat Sarah yang ia sembunyikan di toko sebelah, karena ia lupa menutup pintu toko sebelah. Sebaliknya, di ending kedua, Lulu menyadari pintu toko sebelah terbuka sedikit, sehingga atas rasa penasaran, ia pun memasukinya dan menemukan mayat Sarah. Untuk itu, setelah sempat mendengar suara permintaan tolong Sarah, ia menghampiri Kina dan menuntutnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak memberikan Kina pilihan lain selain mengatakan yang sejujurnya. 
Namun Sadar Lulu hendak membawa tubuh Sarah keluar untuk dikuburkan dan mungkin selanjutnya akan melapor pada pihak kepolisian, Kina terpaksa membunuh Lulu. Tubuh Lulu disembunyikan di toko sebelah bersama mayat Sarah dan Kina memutuskan untuk menutup toko laundry secara permanen. Setelah kejadian ini, Kina kerap dihantui oleh bayang-bayang rasa bersalah atas pembunuhan yang ia lakukan, berujung pada depresi berat yang mendorongnya untuk mengakhiri seluruh penderitaan dalam dirinya. Ini adalah true ending untuk game The Laundry Shift. Nah, setelah kredit berakhir, terima kasih karena sudah memasukkan nama drum di kredit, tampilan main menu akan berubah, menunjukkan isi dari toko sebelah tempat diletakkannya tiga mayat. Sebentar-sebentar, siapa mayat ketiga? Mayat pertama dan kedua sudah pasti adalah Sarah dan Lulu, mengingat Kina menyembunyikan tubuh mereka di sana. Sedangkan Kina sendiri membiarkan dirinya ditabrak oleh mobil sampai tubuhnya hancur. Lalu siapa mayat ketiga? Ingat, dalam pengakuannya, Kina mengatakan bahwa sebagai bentuk pembalasan dendam, ia menghabisi pacar Sarah. Mayat ketiga adalah pacar Sarah. Jadi begitulah kisah ini bawakan dalam game The Laundry Shift karya developer lokal bernama Aritka. Game ini digarap dalam waktu 5 bulan dan Aritka sendiri berencana untuk menggunakan penghasilan dari game The Laundry Shift untuk membeli laptop baru. Jadi bagi kalian yang ingin mendukung, silahkan beli gamenya di Itzayu melalui link di bawah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di Edrum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konen-konen kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton dan merequest video ini. And see you guys in the next video. Stay wrong.